الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد شامل تو بیوارس السلام علیکم ورحمت اللہ آشا کری شکل بھالو آسین شوستو آسین نامی آز بوسی تو ایسی بانگلہ دیشے شنام دنو انلو تو میں اسلامیک میڈیا تحجیب سنٹر ہے آج ہمیں آلو سنا کر بو مکہ بھی جائے شمپور کی ہوں آشو نمرا شروع کری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اقسم بہاد البلاد و انت حل بہاد البلاد اللہ رب العالمین خوشنا کرن ہم یہی پوبتر شہر قسم کرچی نیچے یہی شہر آپ نے پروش کرن یہ شہر آپ نے جنو ایک پروہر جنو راکتو پات بہت دو کرا ہلو یہی شہر کارو جنو ایتی پور بے راکتو پات بہت دو کرا ہائی نہیں तो समय तो शुद्धि मौका भी जाए शंपर के आमदेर आलोचना धारा भाई के बाबे चोल बे इंशाल्लाह खुदाई भी ऐसा नहीं थे जे धारा गुली चिलो तार मुद्दे एक ता धारा ही चिलो जे कुराइश राय वां मुसलमान रा दर्ज बसरे मुद्दे जुद्दु बिग्रो कर बिना ये वां ये ही समय हजारेरे ये छोटो काटो जे दाल ग तार इच्छा कर ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर बंदूक तेर मुद्दे प्रवेश करते पार बे अथवा तार इच्छा कर ले कुराइश देर हलीब बा कुराइश देर बंदूक तेर मुद्दे तारा प्रवेश करते पार बे एवं कोनो दाल कारो विरुद्ध है शहाद जो कर बिना प्रकाश शिवा गोपने ते दाल बसेरे जोन लो जे जुद्दो वि� अतः जो शास्त्रों हिजिते होदाई भी आर संदेश संपन्न होलो और अष्टों हिजिते रमजान मासे मक्का भी जाए होलो ताले मात्रों दुबारे मुद्दे होदाई भी आर संदेश की भावे भंग होलो एवं की भावे आलरों सुल मक्का आक्रमण कर लेन वा मक्का जाए कर लेन ऐसा अम्रा इंशाल्लाह पर्जना सुला कर बो शमल जो शुदे होदाई � उम्रा तुल काजा करा जोन आशन एक परे अल्लाह रसूल खायबार खायबार योजन परिचना करें खायबार जुद्दो परिचना करें शब्दों में जिते अष्टों में जिते मौका भी जाए तो कारण तो शे ही जे मौका है बोनु बाकरे बंग बोनु खुजा दूसरा दाल चिलो दूसरा संप्रदाय चिलो ते बोनु बाकर इरा कुराज दे शादे बंदूते आब और बनु खुजा इरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बंदूते आबद्ध हुए चिलो तो अष्टम ही जीर एक कोन एक समय रमजान मासे पूर्वे कोन एक समय बनु बकोर बनु खुजा के आक्रमण कर लो तो बनु बकोर जाकून तादेव के आक्रमण कर लो तादेव आक्रमण करीर नाम चिलो तादेव आक्रमण कारी नाम उमाया, शे अमुन भावे बोनु खोजा के आक्रमण कर लो, जे तारा कोनो भावी, तारा कोनो भावी आत्तरखा करते पालो ना आक्रमण कारी नाम हो रहो नौफले बने मुआविया, ये नौफले बने मुआविया तादेव के आक्रमण कर ले बंग शेष पोज़ तो तादेव के गोपने कुराशा अश्वदिया शाहजु कर लो, एवं स्वाले बने आमोर � सफाने बनुमाया ऐसे मस्तों ने तारा गोपने बनु बकोरे पक्का बोलों मन करे बनु खोजा के तारा आक्रमण कर ले बंग बनु खोजार बहु लोग तारा होता होता कर लो एवं कि तारा काबाघरे आश्रय नियो कोनो तारा निरपत्ता लाभ करते पाल लो ना ये भावे बनु खोजार बहु लोग होता होता हलो ये घटनार पौरी बनु खोजार एक � तीने चुल्ली जोन लोक शाओ मोदीने आशा अल्लाह रसूल का से ये विवरण दिले जी ये भावे तारा निर्माण भावे आमादेर के हत्ता करे से वांग हिरे में प्रवेश करे पड़ो आमादेर के तारा रखा करे नहीं आमादेर के शिकनो तारा हत्ता करे जी ये भावे अल्लाह रसूल का से खबर आश्लो ये रोपो पड़े बुदाइले बिना � होया जाना लें जेही भावे बोनु बकोर आमादेके 
আক্রমণ করেছে এবং কোরাশা প্রকাশ্যে এবং গোপনে গোপনে অস্ত্র দিয়ে তারা সাহায্য করেছে এবং প্রকাশ্যে তারা সফান ইবনে মহিয়া সোহাল ইবনে আমর একরাম ইবনে আবি জাহেল এরা সব বনু বকরকে সাহায্য করেছে এবং বনু খাজা আমরা আমাদেরকে হত্যা করেছে তো এই কথা আল্লাহ রসুলের কাছে আসার পরে আল্লাহ রসুল ঘোষণা করে যে তাহলে হোদাই বিয়া সন্ধি ওরা সমাপ্ত করেছে অথবা আল্লাহ রসুল কুরাইদের কাছে জানালেন যে তোমরা অবিলম্বে বনি খোজার যে সমস্ত লোককে হত্যা করেছো তার ব্লাড মানি তার রক্তের মূল্য প্রত্যেকটা মানুষের বিনিময়ে একশো করে উঠ এটা তোমরা আমার কাছে জমা করো এটা না করলে তোমরাই হোদাই বিয়া সন্ধি সমাপ্ত করলে তো এই আল্লাহ রসুলের এই খবর শোনার পরে করজ বেন আমর কোরাইশের এক নেতা সে বলল যে আমরা তো আসলে হোদাই বিয়া সন্ধি এটা আমরা ভঙ্গ করতেই চাই এভাবে তারা অহংকারমূলক কথা বলল কিন্তু কিছু পরেই তারা বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারল যে হোদাই বিয়া সন্ধির শেষ হওয়া এই সন্ধির সমাপ্তির অর্থই হলো যে আমাদের সামনে মহাবিপদ কাজেই তারা বিষয়টা চিন্তা ভাবনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে আবু সুবিয়ান আল্লাহ রসুলের সাথে দেখা করবে এবং দেখা করে হোদাই বিয়ার এই সন্ধি এটাকে রিভাইভ করবে আর সন্ধির মেয়াদও বাড়াবে মানে সন্ধিটা পুন পুনর্বহল করবে এবং এটার মেয়াদও বাড়াবে এই উদ্দেশ্যে তারা আবু সুবিয়ানকে পাঠালো আবু সুবিয়ান সরাসরি মদিনায় চলে আসলো মদিনে সে সর্বপ্রথম সে তার কন্যা রসুলের স্ত্রী উম্মে হাবিবা এর গৃহে প্রবেশ করলো প্রবেশ করার হয়ে উম্মে হাবিবা আবু সুবিয়ানের কন্যা সে পিতাকে দেখে বিষ্ণা গুটিয়ে ফেললো তা আবু সুবিয়ান বলে যে মা এটা কি করলে এই বিষ্ণে কি আমার উপযোগী নয় না আমি এই বিষ্ণের উপযোগী নই কোনটা তখন অম্মে হাবিয়া বললেন যে আপনি মোর্শেখ না পাক এটা আল্লাহ রাসুলের বিষ্ণা এখানে আপনি বসতে পারবেন না এই বলার পরে আবু সুবিয়ান খুবই লজ্জিত হল এবং বলল যে আমার থেকে পৃথক হয়ে তুমি বহুত খারাপ হয়ে গেছো ওখান থেকে আল আবু সুবিয়ান বেরে আসলে এসে সরাসরি আল্লাহ রসুলের সাথে দেখা করলো এবং বলল কিন্তু আল্লাহ রসুল কোনো কথার জবাব দিলেন না এই ঘটনার পরেই আল্লাহ রসুল আয়সাজ দিকা বলেছিলেন যে আমার জন্য পোশাক প্রস্তুত করো তো আয়সাজ দিকা আল্লাহ রসুলের সফরের পোশাক প্রস্তুত করছিলেন আবুকর সিদ্দিক দেখে বলে যে মা এই কিসের প্রস্তুতি আয়সাজ দিকা বললেন যে আব্বা আমি কিছু বলতে পারি না আল্লাহ রসুল আমাকে বলছেন তাই আমি প্রস্তুত করছি তো আল্লাহ রসুলের ইচ্ছা ছিল যে এই মক্কা বিজয়ের বিষয়টা যেন যথা সময় ছাড়া তার আগে এটা যেন মানুষের মধ্যে এটা সরবরাহ না হয় খবরটা প্রকাশ না পায় এবং এই খবর শুনে যেন কোরাসা ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে এই জন্য আল্লাহ রসুল এই বিষয়টাকে মোটামুটি গোপন রেখেছিলেন এবং এই বিষয়টা গোপন রাখার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল যথাসাহায্য চেষ্টা করেছেন যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় আল্লাহ রসুল যে খাইবারের জন্য যুদ্ধে যাবেন এটাই সবাই বুঝছিল যে খাইবারের যুদ্ধে প্রস্তুতি চলছে কিন্তু খাইবারের যুদ্ধের পিছনে মক্কা বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি চলছিল সেটা ছিল গোপন বিষয় তো এই যুদ্ধের খবরটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার মতো একটা ঘটনা ঘটছিল যে মক্কার এক মহিলা তার নাম সারা এই মহিলা ছিল বনি মোত্তালেবের কোন এক পরিবারের আজাদ কিন্তু দাসী এই মহিলা ছিল গায়ক সে নাচত গাইত এগুলি ছিল তার পেশা তো এই সারা যখন মদিনে আসলো আল্লাহ রসুল বলেন সারা তুমি কি জন্য আসলো মুসলমান হয়েছ না তুমি হিজত করেছ না তো তুমি কেন আসছো যে বলে আমার অভাব আমার এখন খেতে পড়তে অভাব হচ্ছে না আমার কিছু আমি সাহায্যের জন্য আপনাদের কাছে আসছি তা আল্লাহ রসুল বলেন যে তুমি আগে নাচতে গাইতে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অনেক যুবকরা তোমার বন্ধু ছিল তারা কোথায় তো সারা বলে যে বদরের যুদ্ধের পরে আরবে আর কোনো নাচ গান নাই আর কোনো আনন্দ উৎসব নাই শুধু ঘরে ঘরে কান্না কাজে আমার আর সেই আমার সেই অনুষ্ঠানও নাই আর আমাকে কেউ ডাকেও না কাজে আমি অভাবগ্রস্ত হয়েছি এই জন্য আপনার কাছে সাহায্য সাহায্য ধরছি তো আল্লাহ রসুল বনিমত্তালে এবং তার বংশধরকে বললেন যেহেতু এটা আল্লাহ রসুলের বংশধরদের একটা আজাদকৃত দাসী যে তোমরা তাকে সাহায্য করো তো তারা সাহায্য করলো এরপরে এই মহিলা যখন মক্কায় যাবে তখন হাতে বেবিনে আবি বলতা বিখ্যাত বদরি সাহাবি উনি তার কাছে একটা চিঠি দিলেন যে এই চিঠিটা যেন কোরাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় এর বিনিময়ে ওই সারাকে তিনি দশটা দিনার স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং বললেন যে অতি গোপনে এই চিঠি তুমি কোরাইদের নেতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে 
তো এই চিঠিটা তার উদ্দেশ্য ছিল যে হাতে পেবনে আবি বলতা উনি মক্কায় ওনার পরিবার পরিজন সবাই ছিল কিন্তু মক্কাতে ওনার বংশীয় কোনো লোকজন ছিল না তো উনি মনে করেছেন যে আমি যদি কোরাইশদেরকে আল্লাহ রসুলের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত অবগত করি এই কারণে তারা মক্কা বিজয়ের সময় তো আমার পরিবার পরিজনকে দেখাশোনা করবে আমার পরিজন পরিবার পরিজনে তারা হেফাজত করবে এই উদ্দেশ্যে হাতে পেবনে আবি বলতা এই চিঠিটা সারাকে দিয়েছিলেন সারাটা এই চিঠি নিয়ে রওনা হচ্ছে মক্কার দিকে ইতিমধ্যে আল্লাহ তালা জিবলা আমাকে পাঠায় দিলেন এবং আল্লাহ রসুলকে খবর বলে দিলেন যে তোমার গোপন তথ্য মক্কা বেজায় তথ্য এটা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে কোরাইদের কাছে খবর পৌঁছে যাচ্ছে এবং আল্লাহ রসুলের কাছে সব স্পষ্ট বলে দিলেন যে এখন যদি এখান থেকে তোমাদের লোকজন তাকে ধরার জন্য যায় তো রাউজায় খাক নামে জায়গায় তাকে ওই মহিলাকে ধরতে পারবে তখন আল্লাহ রসুল হজরত আলী আদি আল্লাহ তালু মেকদাদ রাদি আল্লাহ তালু জোবাইর আওয়াম রাদি আল্লাহ তালু এদেরকে বললেন যে তোমরা দ্রুত চলে যাও রওজায় খাক নামক জায়গায় এক মহিলাকে পাবে সেই মহিলার থেকে তোমরা চিঠিটা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে মহিলা চিঠি দিতে অস্বীকার করলে তোমরা তাকে হত্যা করবে হজরত আলী আদি আল্লাহ তালু জোবাইর আওয়াব মেকতাদ আদি আল্লাহ তালা সত্যি ঘোড়া ছুটে আসলেন তারা সেই রওজায় খাক নামক জায়গায় সেই মহিলাকে ধরলেন ধরে বলেন যে তোমার কাছে চিঠি আছে চিঠি দাও সে বলল যে আমার কাছে কিছু নাই তখন আল্লাহ আলী আদি বলে যে আল্লাহ রসুল সত্য বলেন আল্লাহ রসুল কখনো মিথ্যা বলেন না আমরাও সত্যবাদী কে যে আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি চিঠি দাও যদি চিঠি না দাও তাই তোমার তোমাকে উলঙ্গ করা হবে উলঙ্গ তোমাকে তল্লাশি করা হবে তখন মহিলা ভয় পেয়ে গেল আর বলল যে আপনারা একটু হটেন তো পুরুষরা একটু দূরে হটার পর ওই মহিলা তার চুলের খোপার ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে দিল এই চিঠিটা নিয়ে এরা চলে আসেন মহিলাকে আর কিছু বলা হলো না তাকে মক্কার পথে ছেড়ে দেওয়া হলো সুরায় মমতাহানা এর মধ্যে এই বিষয়টা বিস্তারিত উল্লেখ উল্লেখ আছে তো সম্মানিত সুধি তো এই চিঠি নিয়ে যখন মদিনে আসা হলো তখন আল্লাহ রসুল হাতে বলতাকে বললেন যে এ এই চিঠি তুমি চেনো এই চিঠি কার তিনি বলেন হ্যাঁ আমার চিঠি তুমি এটা কেন দিয়েছ তখন বেরিয়া রসুল্লাহ আমার মধ্যে ইমানের কোনো ঘাটতি বা কোনো ত্রুটি বা মনে কোনো সন্দেহ আসে নাই আমি খাঁটি মুসলমান আসি আমার মধ্যে বিন্দু মাত্র ত্রুটি নাই কিন্তু আমি শুধুমাত্র আমার পরিবার পরিজনের হেফাজতের জন্য আমি এই চিঠিটা লিখেছি যে কোরাসরা যদি এই খবরটা জানতে পারে আর এই কারণে তারা হয়তো আমার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করবে শুধু এ কারণে আমি এটা করেছি ওমর ফারুক বললেন ইয়া রসুল্লাহ মোনাফেক আমাকে আদেশ দেন আমি ওকে হত্যা করব তখন আল্লাহ রসুল বলেন যে ওমর হাতে হাতে বেনে আমি বলতে হয় বদরি সাহাবি হতে পারে যে আল্লাহ তালা বদরি সাহাবিদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এ কথা বলার পর মর ফারুক কেঁদে দিলেন হাতে বিন্দু আবি বলতাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো তো কোরাজদের কাছে যুদ্ধের খবর রসুলের প্রস্তুতির খবরটা পৌঁছল না তো এরপরে আবু সিবিয়ান আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়া বললেন যে কথা বললেন আল্লাহ রসুল কোনো কথা জবাব দিলেন না এরপরে তিনি আবু বকর সিদ্দিকের কাছে গেলেন তার কাছে তার সমস্ত দাবি উত্থাপন করলেন আবু বকর সিদ্দিক কোনো কথা জবাব দিলেন না এরপরে তিনি ওমর ফারুকের কাছে গেলেন তিনি বললেন যে শোনো আবু সিবিয়ান যদি আর কিছু না পাই যদি একটা কাষ্ঠখণ্ড পাই তা দিও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এরপরে গেলেন হজরত আরিয়াদ আল্লাহ তার আনুর কাছে গিয়া বলেন যে আলী তুমি আমার বংশের লোক তুমি আমার আত্মীয় তুমি আমাকে বলো যে এই এই বিপদে আমি কি করতে পারি তখন হজরত আরিয়াদ আল্লাহ বললেন যে আল্লাহ রসুল একটা বিষয় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এ বিষয়ে আমাদের বলার কিছু নাই তো তখন অবশ্য আমি এখন কি করতে পারি হজরত আলী বললেন যে তুমি কারো আশ্রয়ের নিয়া তুমি এখান থেকে সরাসরি মক্কায় চলে যাও আমি কার আশ্রয় নিব তখন তিনি ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালাকে বললেন যে ফাতেমা এই যে তোমার ছেলে হাসান হোসাইন এরা আমাকে আশ্রয় দিক আশ্রয় ঘোষণা করুক এই উসিলায় তোমার সন্তানরা মানে চিরদিনের জন্য তারা নেতা হয়ে থাকবে তো ফাতেমাদ সাহর আজ আল্লাহ তালা বললেন যে আল্লাহ রসুলের উপস্থিতিতে অন্য কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না বা অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না আর আমার সন্তানরা না বলে কাজে এই ব্যাপারে আমি আপনার কোনো উপকার করতে পারব না এরপরে হজরত আলীর কাছে আবার প্রশ্ন করেন যে আলী তালে আমি কী করব হজরত আলী বললেন যে তুমি মদিনার মসজিদের সামনে উপস্থিত হয়ে তুমি আশ্রয়ের ঘোষণা দাও যে আমি বনি কেনার নেতা আমি আশ্রয়ের ঘোষণা দিচ্ছি এই আশ্রয় ঘোষণা দিয়ে তুমি চলে যাও তো অগত্যা আবু সিবান এভাবে চলে যেতে বাধ্য হলো তো এভাবে চলে যেতে বাধ্য হলো সে মক্কায় গিয়া পৌঁছল এবং বলল যে আমি কোনো কিছুই করতে পারি নাই সবাইয়ের মধ্যে যে অবস্থা পেয়েছি উমরের অবস্থা খুবই কঠিন হজরত আলীকে বেশি নম্র তো আমি কোনো কিছুই করতে পারিনি 
এদিকে আল্লাহ রসুল হোদায় বেয়া সন্ধি যেহেতু শেষ ওর আসন্ধি ভঙ্গ করেছে সাহাবাহিক রামদেবকে প্রস্তুত হতে বললেন রমজান মাসের আট তারিখ অষ্টম হিজির রমজান মাসের আট অথবা দশ তারিখ আল্লাহ রসুল দশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করলেন এবং তাদের সামনে আল্লাহ রসুল সুরা ইউসুফ তেলাওয়াত করলেন সুরা ইউসুফ তেলাওয়াত করার পরে সাহাবিরা কেঁদে যার যার হয়ে গেলেন ইয়া রসুল্লাহ আমরা যুদ্ধে যাব এমন সময় আপনার সুরা ইউসুফ আমাদের সামনে কেন তেলাওয়াত করলেন এর উদ্দেশ্য কি এর উদ্দেশ্য এটাই হতে পারে যে ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম যেরকম তার অপরাধী ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন আপনার ইচ্ছা যে আমরাও যেন মক্কাবাসীকে সেরূপ ক্ষমা করে দিই তো ইয়া রসুল্লাহ আপনি যেটা ভালো মনে করেন তা আমাদের কোনো আপত্তি নেই বলেন আমরা কি করব কি করতে হবে তখন ওখানে বসেই একটা তালিকা করা হলো যে তালিকার মধ্যে আটজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা এদেরকে ক্ষমা করা হবে না আর বাকি সকলকেই ক্ষমা করে দেওয়া হবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহাবাহিকরাম ওখান থেকে মক্কা ভূমিকে রওনা হলেন সময়িত সুদী মক্কার পথে রওনা হওয়ার পর আল্লাহ রসুল যখন আবহা নামে জায়গা যেখানে আল্লাহ রসুলের মায়ের কবর অথবা জোহফা নামে জায়গা এখানে উপনীত হওয়ার পরে হজরত আব্বাস সাদি আল্লাহ তালার সাথে হুজুরের দেখালো হুজুরের ছোট চাষা আব্বাস সাদি আল্লাহ তালার মক্কা থেকে মদিনা হিজরাতি উদ্দেশ্যে সপরিবারে রওনা করেছেন আর আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছেন তো আবো অথবা জোহফা নামে জায়গায় যখন আব্বাস সাদিনের সাথে দেখা হলো এখন আব্বাস সাদি আল্লাহ তালা মদিনায় না গিয়ে তিনি আল্লাহ রসুলের সাথী হলেন সঙ্গী হলেন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা করলেন তো এভাবে তাদের যাত্রা চলতে থাকলো চলতে চলতে আল্লাহ রসুল মারুজাহারান মক্কা থেকে মদিনা হলো তিন সময় রাস্তা সোজা ব্যাপার না তো মারুজাহারানে যখন উপনীত হলেন এই মারুজাহারান হলো মক্কা থেকে ষোলো মাইল উত্তরে একটা বিখ্যাত জায়গা এই মারুজাহারানে গভীর রাত্রে আল্লাহ রসুল দশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেখানে উপনীত হলেন তিনি সমস্ত সৈন্যদেরকে বললেন যে তোমরা এখানে যাত্রা বিবৃতি করো এবং তোমরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক আগুন জ্বালিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করো প্রত্যেকে আলাদা আলাদা আগুন জ্বালাবে কেউ দু তিনজন একাত্রিত একটা পাক করবে না তো এভাবে আল্লাহ রসুলের আদেশে দশ হাজার সাহাবি মাঠে ফাঁকা ফাঁকায় বসে এবং প্রত্যেকেই আগুন জ্বালালো আগুন জ্বালে তাদের খাদ্য প্রস্তুত করতে লাগলো এবং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ রসুলের যে এই দৃশ্য মক্কা থেকে ওরা যখন পাহাড়ি উপর উঠে দিকে তাকাবে তখন ওরা দেখতে পাবে এই দৃশ্য দেখে ওরা ভীত হবে তাদেরকে টেরোরাইজড করার জন্যই আল্লাহ রসুল এই পন্থ অবলম্বন করলেন আল্লাহ রসুল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মানে কিভাবে রক্তবাদ ছাড়া একটা যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় আল্লাহ রসুলের সেটাই ছিল পরিকল্পনা এই জন্য তিনি এভাবে সাহাবাহিক রাম থেকে পরামর্শ দিলেন তো মারুজ জাহারানে অবস্থানকালে হজরত আব্বাস সাদি আল্লাহ তালা আনু আল্লাহ রসুলের ছোট চাচা তিনি আল্লাহ রসুলের খসর দুলদুল এই দুলদুল নামে খচ্চরের শহর হয়ে তিনি মারুজ জাহারানের মাঠের আশেপাশে কাটা গাছ অন্যান্য ছোট খাটো বৃক্ষের মধ্যে উনি চলাফেরা করতেছিলেন উদ্দেশ্য ছিল যে মক্কাগামী কোনো লোক যদি তিনি দেখতে পান তো তাকে বলবেন যে মোহাম্মদ সাহাসাম এসেছে তোমরা সতর্ক হও জীবন ইজ্জত রক্ষা করতে চাইলে তোমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিয়ে তোমরা আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হবে এবং সকলে তোমরা সাবধান হও এরকম কিছু সাবধান মানে তাদেরকে শোনাবেন এই উদ্দেশ্যে হজরত আব্বাস সাদি আল্লাহ তালানু মারুজানে ঘোরাফেরা করতেছিলেন যে এখান থেকে মক্কাগামাই কোনো কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কা যাচ্ছে এরকম কোনো কাফেলা বা কোনো লোক পান কিনা তো আব্বাস সাদি আল্লাহ ঘোরাফেরা করছেন ইতিমধ্যে আবু সুবিয়ান সে মক্কা থেকে উত্তর দিকে রওনা করে অগ্রসর হচ্ছে যে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য আবু সুবিয়ানের সাথে ছিল বোদাইল এবনে আরাকা হাকিম বেন হেজাম আর আবদুল্ল এবনে আবু মইয়া এদের কিনে আবু সুবিয়ান মারুল জহরান পর্যন্ত এসে গেলেন এসে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এমন এক আগুন মানে দশ হাজার লোকে আগুন জ্বালিয়েছে দূর থেকে মনে হয় যেন লক্ষাধিক আলো জ্বলছে আবু সুবিয়ান তখন বোদাইল এবনে ওরা কাকে বলে যে এরা কারা কি এই আগুন তখন বোদাইল বলল যে এরা মনে হয় বনুক হাজার লোক হবে তা আবু সুবিয়ান বলেন বনু খোঁজা এর মধ্যে এত লোক কোথেকে আসবে এ তো অনেক বড় বিষয় এভাবে আবু সুবিয়ান যখন বোদাইল এবনে ওরাকার সাথে কথা কাটাকাটি করছিলেন এমন সময় হজরত আব্বাস সাদি আল্লাহ তালানু আবু সুবিয়ানের কণ্ঠ চিনতে পারলেন এবং ডাক দিয়া বলেন কে রে আবু হানজালা নাকি 
আবু সুবিয়ানের একটা ছেলের নাম ছিল হানজালা যেটা বদরের যুদ্ধে মারা গেছে এই জন্য আবু সুবিয়ানকে আবু হানজালা বলা হতো তো আব্বাস কেরে আবু হানজালা নাকি তো আবু সুবিয়ান আব্বাসের কণ্ঠ চিনতে পারলো সে ডেকে বলে কেরে আবুল ফজল নাকি কেন হ্যাঁ আব্বাসের মধ্যে তোমার সর্বনাশ মুসলমানদের হাতে পড়লে তুমি শেষ হয়ে যাবা তুমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসো আমার আশ্রয় নাও তো আবু সুবিয়ান চলে আসলো আর ওর সাথীরা হাকিম মেন নেহজাম এবং বোদাইলেরা হটে গেল আবু সুবিয়ান আব্বাসের কাছে আসার পরে যে তোমার সর্বনাশ তুমি আমার গাদায় সর সর হও মুসলমানদের হাতে পড়লে তোমাকে এক্ষুনি হত্যা করা হবে আবু সুবিয়ান এই আব্বাস গাদায় সর হওয়ার পরে আব্বাস দ্রুত আবু সুবিয়ান কিনে আল্লাহ রসুলের দিকে চলতে লাগলেন ইতিমধ্যে ওমর ফারুকের সাথে দেখা ওমর ফারুক হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা বিনা পরিশ্রমে আমাদের শত্রুকে আমাদের কবজায় পেয়ে গেছি আমি তাকে হত্যা করব আব্বাস বললেন ওমর তুমি থামো এখন আব্বাস ওমরের আগে আল্লাহ রসুলের কাছে পচার চেষ্টা করলেন এবং তিনি পৌঁছে গেলেন এর পরপরেই ওমর ফারুক সেখানে পৌঁছে গেলেন গিয়া বলেন ইয়া রসুল্লাহ এই দুশ্মন আমাদের হাতে আসে আমাকে অনুমতি দেন আমি তাকে হত্যা করব তখন আব্বাস আমার ইয়া রসুল্লাহ আবু সুবিয়ানকে আমি আশ্রয় দিয়েছি আজকে আজ রাতে আপনার সাথে আমি সার আর কেউ কথা বলবে না তো ওমরকে আব্বাস বললেন যে ওমর তুমি থামো এ যদি বনি আদির লোক হইতো ওমরের বংশ হলো বনি আদি যে বনি আদির লোক হলে তুমি এরকম বলতে না তখন ওমর বললেন যে আব্বাস তুমি থামো এটা বনি আদির লোক হওয়া না হওয়ার ব্যাপার না এটা হচ্ছে ইমানের ব্যাপার কাজী তোমার ইমান আমার আব্বার ইমানের সাহিত্যে আল্লাহ রসিক আছে পছন্দনীয় এটা আমি জানি এভাবে কিছু কাটাকাটি হওয়ার পরে আল্লাহ রসুল বললেন আব্বাস সাদিনকে যে আবু সুবিয়ানকে আপনার তাবুতি নিয়ে যান এভাবে আবু সুবিয়ানকে তাবুতি নিয়ে যাওয়া হলো আর বলেন সকালবেলা আমার কাছে নিয়ে আসেন তো সকালবেলা আবু সুবিয়ানকে নিয়ে আল্লাহ রসুলের কাছে আসার পরে আল্লাহ রসুল বলেন যে আবু সুবিয়ান তোমার কি এখন এটা বোঝার সময় হয় নেই যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তখন আবু সুবিয়ান বলে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ থাকলে এতদিনে আমার কিছু হুকার হতো তা আমার কোনো হুকারই যখন হলো না তো আমি মনে করি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তো তুমি বলো যে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আল্লাহ রসুল এ ব্যাপারে কি তোমার সন্দেহ আছে তাহলে এ ব্যাপারে এখনও কিছু সন্দেহ আমার আছে একেবারেই পুরো সন্দেহ দূর হয় নাই তখন আব্বাস ধমক দিয়ে বলেন যে গর্দান কাটা যাওয়ার আগে কলেমা পর সাক্ষী দাও তখন আবু সুবিয়ান সাক্ষী দিল আসাদুল্লাহ আব্দুল রাসুল আবু সুবিয়ান সম্মান হয়ে গেল মোসমে যাওয়ার পরে আব্বাস রাজিউল্লাহ তালু বললেন ইয়া রসুল্লাহ আবু সুবিয়ান সম্মানিত মানুষ তাকে আপনি কিছু সম্মান দেন তখন আল্লাহ সুবিয়ান ঠিক আছে তুমি কাজ যাও মক্কা গিয়ে তুমি ঘোষণা দিবে যে যারা আবু সুবিয়ানের গৃহে অবস্থান করবে আশ্রয় নিবে তারা নিরাপদ যারা কাবা ঘরে আশ্রয় নিবে তারা নিরাপদ যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে তিনি নিরাপদ এগুলি তুমি ঘোষণা করবে এবং হজরত আব্বাস সাদী আল্লাহ তালানকে আবু সুবিয়ান বললেন হজরত আব্বাস সাদী আল্লাহ তালানকে আল্লাহ রসুল বললেন যে আবু সুবিয়ানকে তুমি এই গিরিপথের সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করে রাখবে যে ওই পথ দিয়ে মুসলমানরা যাবে এটা যেন ও দেখতে পায় ঠিকই আব্বাস সাদী আল্লাহ আবু সুবিয়ানকে ওরকম গিরিপথের একটা সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করে রাখবে এখান থেকে তুমি দেখো তো দেখতে লাগলো যে এক এক দল যাচ্ছে এক এক দল যাচ্ছে এবং এই দেখে আবু সুবিয়ান অবাক যে এরা কারা এরা কারা অমুক অমুক তাহলে অমুকের সাথে আমার কি সম্পর্ক এভাবে আবু সুবিয়ান এগুলো দেখতে লাগলো সর্বশেষ যখন আল্লাহ রসুলের বাহিনী যারা সব লৌহ বর্ম এবং শিরস্থান পড়া তাদেরকে দেখে আবু সুবিয়ান অবাক হয়ে গেল বললি এলে কারা এরা হচ্ছে আল্লাহ রসুলের আনসার এবং মহাজিদ তো আবু সুবিয়ান বললো এদের সাথে মোকাবেলা করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই এইভাবে এই দল অগ্রসর হতে লাগলো আবু সুবিয়ান মক্কায় পুষলো তো এর মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত কথা রয়ে গেছে যে আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয়ের জন্য রওনা করেছেন রমজান মাসে তো সতেরোই রমজান আল্লাহ রসুল এই মারুদ জাহারানে অবস্থান করেন এবং সতেরোই রমজান রাত যাপন করার পরে আঠারোই রমজান ভোরে আল্লাহ রসুল মক্কার দিকে রওনা করেন এবং আট মাইল জায়গা অগ্রসর হওয়ার পরে ওসফান নামে জায়গা এই ওসফান নামে যেখানে যেই জায়গায় হজরত খুবাইব রাজি আল্লাহ তালা সাথীদেরকে শহীদ করা হয়েছিল আব্দুল আল কারা ওসফান এটা মক্কা থেকে আট মাইল দূরে উত্তর দিকে আর মারুদ জারান হলো ষোলো মাইল দূরে তো এই মারুদ জারান থেকে ওসফান নামে যে আসার পরে আল্লাহ রসুল ওখানে যাত্রা বিরতি করেন এবং সমস্ত সাহাবিদেরকে বলেন যে তোমরা লক্ষ্য করো এবং আল্লাহ রসুল এক গ্লাস পানি চাইলেন পানি হাতে নিলেন এবং এমনভাবে তিনি পানি পান করলেন যে দশ হাজার সাহাবি সবাই দেখতে পেলেন যে আল্লাহ রসুল রোজা ভঙ্গ করেছেন 
তখন এটি দেখে সমস্ত সাহাবিরা রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করলেন এই ওসফার নামে জায়গায় আল্লাহ রসুল রোজা ভঙ্গ করে সামনে বাকি আট মাইল জায়গা এই সামনের দিকে আল্লাহ রসুল অগ্রসর হলেন তো এইখানে ঐতিহাসিক ব্যাপার একটু মানে সিনিয়রদের কিছু ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন যে আল্লাহ রসুল ওসফানের রোজা ভঙ্গ করে তারপর মারুদ জোহারা নিয়ে গেছেন কিন্তু এই কথাটা ভৌগোলিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বেখাপ্পা তো এটা মালিমুদ তানজিল এবং রাহিকুল মাকতুম এরাও ঠিক এভাবেই লিখেছেন তো আমি এটা যতখানি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি তাতে এই মালিমুদ তানজিল এই কথাটা এভাবে লিখছে যে ওসফানে আল্লাহ রসুল রোজা ভঙ্গ করে মারুদ জোহারা নিয়ে গেছেন কিন্তু এইটা তাসামুক মানে যতই যে জ্ঞানী হোক তার কথায় বা লেখায় যে কিছু না কিছু ভুল হবে না এটা বলা যায় না আর এই মালিমুদ তানজিলকে ফল ফলো করছে না বা ওই মানে রাহিকুল মাকতুমের লেখক তিনি অধিকাংশ মালিমুদ তানজিলের অনুসরণ করছেন কাজে এই ভুলটা মালিমুদ তানজিলের হয়েছে এবং রাহিকুল মাকতুম হয়েছে এরা দুজনেই বলছেন যে আল্লাহ রসুল মারুদ জাহানের আল্লাহ রসুল ওসমানের রোজা ভঙ্গ করার পরে মারুদ জাহারা নিয়ে গেছে এটা ঠিক নাম আল্লাহ রসুল মারুদ জাহারানে রাত যাপন করেছেন সকালবেলা সেখান থেকে রওনা করে তিনি ওসফান নামে জায়গায় এসে রোজা ভঙ্গ করেছেন ওখান থেকে তিনি মক্কা মুখে রওনা করেছেন আল্লাহ রসুল মক্কা প্রবেশের জন্য হজরত খালেদ এবিন অলিদ এ ছিল ঘোষ ঘোষদের সেনাপতি তাদেরকে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা মানে বনু বকর যে অঞ্চলে অবস্থান করে অর্থাৎ মক্কার নির্মাণাঞ্চল পূর্ব দিক বনু বকরের অবস্থান আছে না ফলে বতির এই অতির নামক কুবের ওখানে বনু বকর অবস্থান করছে তো খালেদ এবিন অলিদকে বলা হলো যে তুমি ওই অঞ্চল থেকে প্রবেশ করবে আর জোবার এবিনে আওয়ামকে বলা হলো যে তুমি পশ্চিম অঞ্চল থেকে প্রবেশ করবে তো খালেদ এবিনে অলিদকে বলা হলো যে তোমার সামনে যদি কেউ বাধা দেয় তাদেরকে হত্যা করবে অন্যথায় কাউকে কিছু বলবে না আর তুমি সাফা পর্বতে এসে আমার সাথে দেখা করবে আর জোবার এমনি আওয়ামকে আল্লাহ রসুল বলেন যে তুমি মক্কার উঁচু অঞ্চল থেকে প্রবেশ করবে এবং হাজুনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে এবং ওখানে হাজুনে আল্লাহ রসুলের জন্য একটা তাবু নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে আল্লাহ রসুল পরে অবস্থান করেছেন তো এভাবে আল্লাহ রসুল সবাইকে বলে দিলেন আর যারা পদাতিক তাদের সেনাপতি ছিলেন আমুন উম্মদ আবু ওবায়দা এভাবে মুসলমান মক্কা শহরে প্রবেশ করেন খালেদ এবিন অলি যে পথে প্রবেশ করেন সেই পথে একরামা সোহেল এবিন আমর এরা মোটামুটি কিছু বাধা দিয়েছিল তো এখানে মুসলমানদের সাথে সামান্য যুদ্ধ হয়েছে তাতে তেরো জন মসজিদ নিহত হয়েছে আর ওইখানে পথ ভুলে তিনজন মুসলমান ভুল রাস্তায় প্রবেশ করেছিল এই তিনজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছে তাহলে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের মধ্যে তিনজন শাহাদাত বরণ করেন আর কাফেরদের তেরো জন মৃত্যুবরণ করে এভাবে মক্কা শহর বিজয়ে আল্লাহ রসুল কাবাঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে যান এবং এই সময় আবু সুবিয়ান কাবাঘরের এক কর্নারে দাঁড়ানো ছিল এবং সে লোকদেরকে বলতেছিল গো লোকেরা তোমরা আমার গৃহে প্রবেশ করো তোমরা নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে অবস্থান করো তোমরা কাবা ঘরে আশ্রয় নাও কোনো অবস্থাতে তোমরা মোহাম্মদ সাহসের বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিও না কোনোভাবেই তোমরা তার সাথে জিততে পারবে না তো এইভাবে আবু সুবিয়ান যখন কাবা ঘরের কর্নারে দাঁড়ায় ঘোষণা করছিল তখন আবু সুবিয়ানের স্ত্রী হেন্দা আইসা আবু সুবিয়ানের দাঁড়ি ধৈরা যুবকদেরকে ডাকছে এই যুবকেরা কে কোথায় আছো এই বৃদ্ধ পাগল হয়ে গেছে কে হত্যা করো এই যুদ্ধ করতে মানা করে আমরা এমনি শহর ছেড়ে দেব এইভাবে যখন হেন্দা বলতেছিল তখন আবু সুবিয়ান কোষ থেকে তলোয়ার বের করে বলল যে এখান থেকে পালাবি তো পালা তানার তোকে কিন্তু হত্যা করে ফেলবো তখন অগত্যা আবু সুবিয়ানের স্ত্রী হেন্দা ওখান থেকে চলে গেল ঘরের মধ্যে যে বসে পড়ল এবং বসে পড়ে দেখে যে সব ভগবানরাই তো আছে তাকের উপরে সাজানো তখন সেই ভগবানদের রক্ষা করে বলল হায় ভগবান সারা জীবন তোদেরকে এত শ্রদ্ধা তোদের নামে এত পূজা অর্চনা দুধকলা দেওয়া তোদের নামে কত তকবির দেওয়া ধনী দেওয়া ওল হবল তোরা এই কিছুই করতে পারলি না ইতিম মোহাম্মদ অসহায় মোহাম্মদ বালক মোহাম্মদ সে আজকে মক্কা বিজয় করতে চলল তোরা কিছুই করতে পারলি না তাহলে তোরা আসলে কিছু করতে পারবি না এই বলে হেন্দা তার ঘরে যতগুলো মূর্তি ছিল লাঠি দিয়া পিটাইয়া পিটাইয়া সব মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে দিল এভাবে সে ভেঙে ফেলে তখন সে কলা ব্যয় তহিদ পড়ল এবং সে মুসলমান হয়ে গেল অথচ হেন্দা কিন্তু ছিল ওই তালিকার মধ্যে যে রওনার সময় যে আল্লাহ রসুল যে তালিকা করেছিলেন যে আটজন পুরুষ এবং চারজন মহিলাকে হত্যা করা হবে এই তালিকার মধ্যে কিন্তু হেন্দার নাম ছিল আটজন পুরুষ এই আটজন পুরুষ হলো যেমন 
আব্দুল ইবনে সাদ ইবনে আবিশারা এ লোক ইসলাম গ্রহণ করার পরে মোরতাদ হয়ে গেছে এবং সে মাঝে মাঝে বলতো যে আমার কাছে ওহি আসে আমিও কোরআনের মতো ওরকম কথা বলতে পারি এই আব্দুল ইবনে সাদ ইবনে আবিশারা এ হত্যার তারিখে ছিল এরপরে আব্দুল ইবনে খাতাল এ এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল একে আল্লাহ রসুল তার মরিবের সাথে জাকাত আদায় করার জন্য আদায় করার জন্য পাঠিয়েছিল কোনো এক জায়গায় তার মনিব তাকে বলল যে আমি বিশ্রাম করছি তুমি আমার জন্য একটা বকরি জবা করে খাবার তৈরি করো আমি উঠে খাব তো তার মনিব ঘুমিয়েছে তার জন্য কোনো খাবার তৈরি করে নেই ঘুম থেকে ওঠার পরে সে মনিবকে হত্যা করেছে হত্যা করার পরে সে মোরতাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে গেছে এই এবনে খাতাল এবনে খাতালকে হত্যা তালিকা রাখা হয়েছিল এরপরে মাকিস এবনে সাবাবা এ একজন আনসারকে হত্যা করে পালিয়েছিল একে হত্যার তালিকা রাখা হয়েছিল এরপরে অহাসি যে হজরত হামজাদ তালিকা হত্যা করেছিল তাকেও হত্যার তালিকা রাখা হয়েছিল এরপরে এক প্রবিন আবি জাহেল আবু জাহেলের পুত্র তারপর হাব্বার এবনে আসওয়াদ যে আল্লাহ রসুলের কন্যা হিজরাতের সময় ধাক্কা মেরে যে ফেলে দিয়েছিল জয়নবকে রসুলের কন্যা এবং তাতে তার গর্ভপাত হয়ে গেছিল উট থেকে পড়ে গিয়ে এই হাব্বারকে হত্যার তালিকা রাখা হয়েছিল হারেস এবনে নুফাইল সে এক ব্যক্তি অত্যন্ত জালে মত্তাশ্রী আল্লাহ রসুল কষ্ট তাকে হত্যার তালিকা রাখা হয়েছিল আবু সুবিয়ানকে হত্যার তালিকা রাখা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহর মহিমা এ হলো পুরুষ আটজন আর মহিলা সাহায্য হলো সারা ওই যে মহিলা চিঠি নিয়ে যাচ্ছিল আর এবনে খাতারের দুইটা দাসী এরা গান গেয়ে কবিতা পড়ে মোহাম্মদ সালাম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তারা দুর্নাম রটাত এই দুই দাসী আর সারা আর হলো হেন্দা এই চারজন মহিলা এবং আটজন পুরুষদেরকে হত্যা হত্যার তালিকা রাখা হয়েছিল তো সম্মানিত সুদি এদের মধ্যে আব্দুল ইবনে সাদ এবনে আবিসারা একে যুদ্ধের মানে মক্কা বিজয়ের পরে এনাকে নিয়া ওসমান গনিয়া দিল্ল আল্লাহ রসুলের সামনে হাজির হয়ে বললি আরসুল্লাহ আমার দুধ ভাই আমার তাকে মাফ করে দেন আল্লাহ রসুল কোনো কথা বলেন না অনেক সময় নীরব তারপর ওসমানে আবার ইয়ারসুল্লাহ এ আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ এবনে আবিসারা আমার দুধ ভাই তাকে ক্ষমা করে দেন তো আল্লাহ রসুল সম্বন্ধে ক্ষমা করে দিলেন এবং পরে তিনি সাহাবাদেরকে বললেন যে ওসমান গনির অনুরোধ যখন আমি রক্ষা করছিলাম না বহু কোন সময় আমি করেছিলাম তখন তোমরা কেউ তাকে কেন হত্যা করলে না তো সাহাবিরা বলে ইয়ার রসুল্লাহ আমরা এটা বুঝতে পারিনি এরপরে আবদুল্লাহ খাতা যে তার মনিবকে হত্যা করেছে মোরতা তাকে হত্যা করা হলো মাকিসেবনের সাবাবাকেও হত্যা করা হলো বাকি অহাসি সে মক্কা বিজয় পালিয়েছিল অহাসি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে একরামা পালিয়ে যাচ্ছিল ইয়ামানের দিকে তার স্ত্রী উম্মে হাকিম এর মাধ্যমে সে আল্লাহ রাসুল উম্মে হাকিম তার জন্য আল্লাহ রসুলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহ রসুল একরামাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তো তার স্ত্রী উম্মে হাকিম একরামাকে খুঁজে সেখান থেকে নিয়ে এসে আল্লাহ রসুলের কাছে হাজির করেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন আর হাব্বার এমনি আসা যে আল্লাহ রসুলের কন্যাকে ধাক্কা দিয়েছিল ইয়েও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় ফিরে এসেছিল আর আবু সুবিয়ান তো প্রতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর মহিলাদের মধ্যে সারা সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসিরকারক বলেন যে তাকে হত্যা করা হয়েছিল আবার কেউ বলে যে না তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর এমনি খাতারের দুই দাসীর মধ্যে কোনো বর্ণনায় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে আবার কোনো বর্ণনায় যে একজনকে হত্যা করা হয়েছে অন্যজনকে ক্ষমা করা দেওয়া হয়েছিল আর হেন্দা সে তো মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করলো তো সম্মানিত শুধু এইভাবে আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয় করার পর গিয়ে যখন কাবাগারের সে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন হওয়ার পরে কাবাগারের চাবি কাবাগারের চাবি কার কাছে ওসমান বেন্ত আল্লাহ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো অনেক খোঁজাখুঁজির পরে পাওয়া গেল যে কাবাগারের ছাদে চাবি নিয়ে লুকিয়ে আছে হজরত আলী দিল্লাহ তালানো তাকে ধরে নিয়ে এসে সেখান থেকে তার থেকে চাবি কিনে নিয়ে আসলেন কাবাগারের দরজা খোলা হলো এবং কাবাগারের ভিতরে বাইরে তিনশো ষাটটা মূর্তি ছিল অনেকগুলি ছবি অঙ্কন করা ছিল আল্লাহ রসুলের হাতে একটা লাঠি ছিল তিনি ইশারা করছিলেন এবং বলছিলেন জাল হাক্কাল বাতল ইন্নাল বাতল কানা জাহুকা এ বলে মূর্তিগুলাকে আঘাত করছিলেন এবং শিঙ্গুড়ি ভেঙে যাচ্ছিল এইভাবে সমস্ত মূর্তিগুলাকে ভেঙে ফেলা হলো একটা মূর্তি ছিল একেবারে অনেক উপরে স্থাপন করা হবল দেবতার মূর্তি এটাকে নিচের থেকে নাগালে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন আল্লাহ রসুল হজরত আলী আজুল্লাহ তালা আনুকে তার কাঁধে তুললেন এবং বললেন যে এই মূর্তিটাকে নামাও তখন হজরত আলী দেল্লাহ সাল্লাম আনু সেই মূর্তিটাকে নামায় সেটাকে ভেঙে ফেললেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ইশাক আল্লাহ সাল্লামের মূর্তি পাওয়া গেছিল এবং তাদের বগলে ছিল ভাগ্যের তীর আল্লাহর রসুল বলেন ধ্বংসকে জাতি 
তারা ইব্রাহিম আল ইসলাম ইসহাক আল ইসলামের মুগলে ভাগ্যতীর স্থাপন করেছেন কোথায় কোন দিন তারা এগুলি ব্যবহার করেছেন একটি কাঠের তবু কবুতর পাওয়া গিয়েছিল সেটা কাল রাসুল নিজ হাতে ভেঙে ফেলেছেন এভাবে কাবাঘরের মূর্তিগুলো অপসারণ এবং দেওয়ালের ছবি মোসা ভেঙে ফেলা এগুলি সব কিছু সমাপ্ত করার পরে আল্লাহ রসুল ভিতর থেকে কাবাঘরের দরজা বন্ধ করলেন ওই সময় আল্লাহ রসুলের সাথে ছিলেন তার জায়েদ আল্লাহ রসুলের গোলাম ওসাম এবনে আল্লাহ রসুলের গোলাম জায়েদ এবনে হারেসা আল্লাহ রসুলের সাথে ছিলেন আর ছিলেন হজরত বেলার রাজি আল্লাহ তালা তো এই দুজন ছিলেন আর আল্লাহ রসুল সাথে ছিলেন তখন আল্লাহ রসুল কাবাঘরের ভিতরে দূরে কাত নামাজ আদায় করেন তা কাবাঘরে তখন ছয়টা খাম্বা ছিল তো আল্লাহ রসুলের পিছনে তিনটে খাম্বা ছিল এবং সামনে যে তিনটে খাম্বা এই তিনটে খাম্বার দুটি খাম্বা আল্লাহ রসুলের বাম দিকে ছিল একটা খাম্বার ডান দিকে ছিল এমন অবস্থায় এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আল্লাহ রসুল কাবাঘরের ভিতরে শুক্রানা নামাজ আদায় করেন এবং কাবাঘরের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে তিনি তাকবির এবং লাই লাইল্লাহ ধ্বনি উচ্চারণ করেন যেই ঘর আল্লাহর ঘর এই ঘর আল্লাহর বাতাস জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল কিন্তু জালেমরা ক্ষমতামানরা অন্যায়ভাবে এই ঘরে মূর্তি প্রবেশ করিয়েছিল কাজে মূর্তির ঘর এটা নয় এটা আল্লাহর ঘর তিনি ঘরের চতুর কোণে তাক বিধনে দেন এবং লাই লাইল্লাহ এই কালেমা পাঠ করেন এরপরে কাবাঘরের দরজা খুলে তিনি কাবাঘরের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে কাবাঘরের দরজা দু দুই দরজা দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রসুল সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন সেই ভাষণ আল্লাহ রসুল বলেন যে আল্লাহ তালা একাই তার সমস্ত শত্রুকে ধ্বংস করেছেন এবং তিনি একাই জয়যুক্ত হয়েছেন এবং এটা আল্লাহর একারই কাজ যিনি আল্লাহ একাই সব কিছু করেছেন তো আজকে এখানে তোমরা সবাই জেনে নাও যে এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এক আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ থাকলে তোমরা তাদের ক্ষমতা দেখতে পেতে কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমরা কোনো উপকার পাও নাই তোমাদের কোনো সাহায্য তোমাদের রপ করতে পারে নাই কাজী তোমরা এক আল্লাহর বাদাত করো তোমরা সেরেক বজর করো আর কাবাঘরকে নিয়ে তোমাদের যে অহংকার সে সমস্ত অহংকার আমার পায়ের তলে কাবাঘরের নিয়ে কোনো অহংকার নাই মানে সব মানুষ আদম সন্তান আমরা সব মানুষ আদম সন্তান কাজী আমরা সবাই এক পিতামাতার থেকে কাজী এ নিয়ে কোনো অহংকার নাই কাবাঘরের সেবা যত্নের মধ্যে হচ্ছে হাজিদেরকে পানি পান করানো এবং কাবাঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সেবা যত্ন করা এই দুটি কাজই আছে কিন্তু কাবাঘরকে নিয়ে কোনো অহংকার গৌরব যে আমরা কাবাঘরের খাদেম তা আমরা চাবি বহনকারী ইত্যাদি এই সব ব্যাপার নিয়ে কোনো রকম কোনো কথা যেন তোমরা ভবিষ্যতে না বলো এইভাবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন এবং সমস্ত কোরাস গানে উপস্থিত ছিল এবং তার অপেক্ষা করতেছিল যে আল্লাহ রসুল আমাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেন তো আল্লাহ রসুল তাদের ব্যাপারে একটাই সিদ্ধান্ত দিলেন যে তারা আল্লাহ রসুল বলছে যে তোমরা আমাদের থেকে আমার কাছে কি ধরনের আচরণ কামনা করো তো তারা বলল যে আপনি দয়ালু দয়ালুর সন্তান দয়ালু আপনার কাছে আমরা ক্ষমা এবং মার্জনা এটি আমরা কামনা করি তখন আল্লাহ রসুল বলেন লা তসরিব আলাইকুম মিয়াকুম তোমাদের উপরে আমার কোনো অভিযোগ নাই আল্লাহ যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এইভাবে সমস্ত মানুষকে তিনি ক্ষমা ঘোষণা করে দিলেন এই ক্ষমা ঘোষণার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে ধীক্ষিত হতে লাগবো এভাবে প্রথম দিন অতিবাহিত হলো না এই প্রথম এর মধ্যে জহুরের নামাজ এর মধ্যে নামাজের রক্ত হলো নামাজের রক্ত পরে হজরত বেলালকে কাবাঘরের ছাদে তুলে দেওয়া হলো কাবাঘরের ছাদে বেলাল হাফসি আজান দিলেন এই দৃশ্য দেখে মক্কার মোর্শেখ নেতারা নানা মন্তব্য করতে লাগলো একই জায়গায় তিন নেতা বসা ছিল আবু সুফিয়ান আত্তাব এবনে আসিদ হারেস এবনে হেসাম এখন আত্তাব এবনে আসিদ বলে যে আমার বাবা ভাগ্যবান যে এই দৃশ্য দেখার আগে সে মারা গেছে এই দৃশ্য দেখতে পেলে যে একটা হাফসি ঘোলাম কাবাঘরের ছাদে সে আজান দিচ্ছে এই দৃশ্য দেখলে আমার বাবা খুব কষ্ট পেত এই দৃশ্য দেখার আগে আমার বাবা মারা গেছে জন্য আমি ভাগ্যবান তো হারেসেব নেশাম বলে যে আমি যদি মোহাম্মদ সালামের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখতে পাই সত্য দেখতে পাই তো আমি তা গ্রহণ করব আবু সুবান বললো যে আমি কোনো কথা বলবো না আমি যদি কিছু বলি এই কঙ্কুরগুলো এই আমার কথা মোহাম্মদ সালামকে পৌঁছিয়ে দেবে এভাবে তারা তিনজনে কথা বলছিলেন ইতিমধ্যে আল্লাহ রসুল সেখানে বসিয়ে বললেন তোমরা কে কি বলতেছিলে তুমি এই বলতেছিল না তখন ওর অবাক হয়ে গেল যে তা আমরা তিনজন এখানেই তো কেউ আমরা উঠি নেই তা আল্লাহ রসুলের কি কথা কে জানালো তখন আত্মা আপনি আসিফ কলমা পরে মুসলমান হয়ে গেল হারেস এবনে হেসাম সেও কলমা পরে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং আল্লাহ রসুল মক্কাতে পনেরো থেকে 
19 দিন 15 দিন অথবা 19 দিন তিনি মক্কা ছিলেন এরপরে তিনি হুনাইনের অভিযানে আল্লাহর রাসূল রওনা করে যান এই যাওয়ার সময় তিনি এই আত্তাব ইবনে আসিদ নব মুসলিম তাকে আল্লাহর রাসূল মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং আইন কানুনের ব্যাপার যেহেতু সে জানবে না এই জনকো আইন কানুন এবং শরীয়তি ফয়সালার জন্য আল্লাহর রাসূল হযরত মাজ ইবনে জাবালকে নির্ধারণ করেন এবং আত্তাব ইবনে আসিদকে প্রশাসনিক প্রধান মক্কার গভর্নর করে আল্লাহর রাসূল হুনাইন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন আর সম্মানিত সৌদি দ্বিতীয় দিনে আল্লাহর রাসূল মানুষ থেকে সাধারণ বায়াত গ্রহণ করতেছিলেন তো আল্লাহর রাসূল ছাপা পাহাড়ের উপরে হেলান দিয়ে উসুতে বসাছিলেন আল্লাহর রাসূলের পায়ের বরাবর বসাছিলেন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে মুসলমানরা মুশরিকরা মক্কাবাসী আসছিল এবং তাদের থেকে বায়াত নেওয়া হয়েছিল তো পুরুষদের বায়াত ছিল খুব সাধারণ পুরুষদের বায়াত হলো যে তারা ইসলাম কবুল করবে এবং জিহাদ করবে ইসলাম এবং জিহাদ এই দুইটা দুইটা বিষয়ের উপরে সালাত সাইফ ইসলাম জিহাদ এই দুইটা বিষয়ের উপরেই তাদের বায়াত গলি হচ্ছিল দলে দলে লোক বায়াত গ্রহণ করছিল আল্লাহ রসুল যে কথা বলছিলেন উমর ফারুক সেই কথাগুলি আবার মানুষদেরকে বলে শোনাচ্ছিলেন এরপরে নারীদের বায়াতের পালা শুরু হলো কিন্তু নারীদের বায়াতটা ছিল একটু লম্বা নারীদের বায়াত ছিল কোরআন পাক আল্লাহ বলেছেন এজা যা কাল মোমেনাতু বায়ে না কা আলা আল্লাহ ইউশেখ না বিল্লাহ সায়া ওলা ইয়াশেখ না ওলা ইয়াজনি না ওলা ইয়াকতুল না ওলা দহন না ওলা ইয়াতি না বে বহতা নেই বহতা নেই ইয়াফতারি না হবাই না ইদিন আর জেলেন না ওলা ইয়াসি না কি মারুফ ফা বায়ে হুন না তো এভাবে বায়াত সম্পর্কে মহিলাদের বিষয়টা ছিল একটু বেশি অনেক কথা যে মহিলাদের বায়াত এভাবে হবে যে তারা এক আল্লাহকে আল্লাহ বলে স্বীকার করবে তারা চুরি করবে না তারা তারা সেরেক করবে না তারা চুরি করবে না জেনা করবে না সন্তান হত্যা করবে না যেরকম ওই কন্যা সন্তানের হত্যা করে সন্তান হত্যা করবে না এবং অন্যের সন্তান লকিত চুরি করে নিয়ে এসে বলবে না যে এই সন্তান আমার এই সন্তান আমার স্বামীর এটা তারা করবে না এবং কোনো ভালো কাজে তারা আল্লাহ এবং তার রসুলের অবাধ্য হবে না এই বিষয়গুলি নারীদের থেকে এগুলি পড়ে তাদের শোনানো হচ্ছিল এবং এই বিষয়ের উপরে একমত হলে তাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করা হচ্ছিল তো নারীদের লাইনে বায়াত চলতে ছিল এক পর্যায়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা সে মানে ক্যামোফেলাইজ করে মানে ডিসগুইজ করে নিজেকে মানে এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে চিনতে পারা না যায় এভাবে সে মহিলাদের লাইনে দাঁড়িয়ে যখন বায়াতের সম্মুখীন হলো যখন তাকে এই কথাগুলি শুনানো হলো যে সেরেক করবে না সে বল না এক আল্লাহ আল্লাহ সার আল্লাহর কোনো শরিক নাই ওলা এসেক না যখন বলা হলো যে চুরি করবে না তখন সে বলল যে আবু সিপন্ত কৃপন মানুষ কাজেই তার সম্পদ থেকে যদি আমি কিছু তার কাছে না বলে আমি এই সংসারে ব্যবহার করি ব্যয় করি এটা কি বৈধ হবে তখন উমর ফারুক বুঝতে পারলেন যে এই মহিলা হেন্দা তখন তিনি হাসলেন মিসকি আল্লাহ রসুলও মিসকি হাসলেন তখন আবু সিপিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল সে বলল যে না তুমি ইতিপূর্বে যা কিছু নিয়েছ সব তোমার জন্য বৈধ হলো এর জন্য কোনো তোমার উপর আপত্তি নাই এরপরে বায়াতের সামনের কথা করি ওলা ইয়াকতুল না ওলা আদাহ না যে তোমরা তোমার সন্তান হত্যা করবে না এই কথা যখন হেন্দাকে বলা হলো তখন হেন্দা বলে যে আমরা তো সন্তান হত্যা করি না আমরা সন্তান লালন পালন করে বড় করি আর আপনারা তাদেরকে হত্যা করেন এখন এর ফলাফল কি হবে আপনারাই ভালো জানেন আল্লাহ ভালো জানেন এই কথা বলার পরে ওমর ফারুক এমনভাবে হাসলেন যে হাসতে হাসতে তিনি আল্লাহ রসুলের কদর উপরে তার মাথা পড়ল এবং আল্লাহ রসুল হাসলেন তার কারণ এই হেন্দার একটা ছেলে ছিল হানজালা এই হানজালা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে মারা গেছে এই জন্য সে কথাগুলো বলল যে আমরা সন্তান লালন পালন করে বড় করি আর আপনারা হত্যা করেন কাজী এর ফলাফলটা কীভাবে আপনারাই ভালো জানেন তো এভাবে হেন্দা ইসলাম গ্রহণ করলো এই হেন্দাই ওহুদের যুদ্ধে আজত হামজা রাদি আল্লাহ তালাহুর বুক শিরে তার কলিজে চাপিয়েছিল নাক কান কেটে গলায় মালা পড়িয়েছিল এবং এই যে হাসি যাকে হত্যার তালিকা রাখা হয়েছে এই হাসি ওহুদের যুদ্ধে হজরত হামজা রাদি আল্লাহকে হত্যা করে হেন্দা কেটে কিনে আসছিল এবং হেন্দার আদেশে তার বুক চিরেছিল কলিজে চিরি কেটেছিল এগুলি সব ঘটনা ঘটেছিল তো সম্মানিত সুদি এইভাবে মানে বিনা রক্তপাতে বলতে গেলে বিনা রক্তপাতে আল্লাহ রসুল মক্কা জয় করেন এবং দ্বিতীয় দিনের ভাষণে আল্লাহ রসুল বলেন 
যে এই শহর পবিত্র যেদিন আল্লাহ তালা আকাশ পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন সেই দিন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে এই শহর পবিত্র এই শহরে কোনো ক্রমে রক্তপাত বৈধ নয় তবু আল্লাহ তালা আমাকে এক প্রহরের জন্য এই শহরে ওয়ান্তা হিল্লুম বেহাজ আল বালাদ আমাকে আল্লাহ তালা এক প্রহরের জন্য রক্তপাতের অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু তাও আমি সেখানে রক্তপাতকে অ্যাভয়েড করেছি আমি রক্তপাত করিনি যা কিছু সামান্য হয়েছে এটা সামান্যই এটা ধর্তব্য নয় তো এইভাবে আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয় করার পরে মক্কাতে তিনি পনেরো দিন অথবা উনিশ দিন অবস্থান করেছেন এবং এই সময় মুসলমানদের সমস্ত নেতৃস্থানীয় মানুষেরা সর্ব অঞ্চলে দাওয়াতের জন্য তারা ছুটি পড়েন এবং ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে যেহেতু কোরআনে বলা আছে ইদা যা নাসুল এবল ফাতু शब्दा जो माजी अतीतर पूर्व आसे तक अर्थ हो मोजारे भविष्यकाल तीजा जर अर्थ हल इजा यू जख आसिबे जा हलो आसिल क्योंकि इजा आसार कारण अर्थ है मोजार अर्थात भविष्य तो जो विजय आसला सहाज आसने देखें मानुषे दले दले आल्लर दिन मध्य प्रवेश कर तो ये मक्का विजयर पूर्वक्षण पर्त आर सम्प्रदायगल इसलमे प्रवेश कर भी करना तिधाधंदे छो तर कारण তারা মনে মনে ভাবতে ছিল যে আহাল কেতাবদের চাইতে মোর্শেখরা ভালো তার কারণ আব্রাহা ইয়ামানের বাদশা আব্রাহা যে কাবাগর ধ্বংস করতে আসছিল আব্রাহা ছিল খ্রিস্টান আর মক্কার আব্দুল মোত্তাল এবং এর সতী সঙ্গী সাথীরা ছিল মোর্শেখ তো সেখানে দেখা গেল যে আহালে কেতাবরা আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে আসছে তো আল্লাহ তালা আহালে কেতাবদেরকে ধ্বংস করলেন মোর্শেখদের দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন তো এখান থেকেই মক্কার মোর্শেখ মোর্শেখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে আহালে কেতাবদের সাইতে আমরা কাবাঘরের সেবা যত্নকারী কাবাঘরের খাদেম আমরা যারা আমরা মোর্শেখ হলো আমরা আহালে কেতাবদের সাইতে ভালো এই ছিল তাদের ধারণা এবং তাদের আরও একটা ধারণা ছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাম যদি তার জাতির রূপে জয়যুক্ত হয় তাহলে মনে করবো যে সত্য তাহলে আমরাও তার দলভুক্ত হব তো মক্কা বিজয়ের পরে এই সব সমস্যা সব সন্দেহগুলি দূর হয়ে গেল যে মক্কা বিজয়ের সময় যখন সব মূর্তিগুলি ভাঙ্গা হলো তখন কই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এবং তার সাথী দুর্বে কোনো বিপদ আসলো না আর আবরাহা যখন কাবাঘর ধ্বংস করতে আসছিল তাদের উপরে আল্লাহ তালা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠায় দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন তাহলে এখান থেকে মক্কার মোর্শেখদের সন্দেহটা দূর হয়ে গেল যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ওই আবরাহার মতো ওই আহালে কেতাব নন তিনি সত্যি আহালে কেতাব এবং তিনি হকপন্থী তিনি সত্য যার ফলে তিনি মক্কার সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করেছেন তাতে তার কোনো বিপদ হয়নি তো সম্মানিত সদি মক্কা বিজয়ের পরে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক ইসলাম গ্রহণ করতেছিল মক্কা বিজয়ের পরের দিনে আল্লাহ রসুল সাফা পর্বতে বসে সাধারণ বায়াত গ্রহণ করতেছিলেন এবং পুরুষদের বায়াত ছিল খুব সাধারণ যে পুরুষদের বায়াত ছিল যে তারা সালাত এবং সাইফ ইসলাম এবং জেহাদ এই দুইটা বিষয়ের উপরে তাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করা হচ্ছিল আর নারীদের বায়াতটা ছিল একটু কঠিন নারীদের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত যেটা আল্লাহ বলেছেন সে আয়াত হলো যে নারীরা যখন আপনার কাছে বিশ্বাসী নারীরা ইমানদার নারীরা যখন বায়াত গ্রহণ করার জন্য আপনার কাছে আসবে তখন আপনি তাদের থেকে বায়াত নেবেন এই কথার উপরে যে আল্লাহ ইউস শেখ না বিল্লা সাইয়া তারা আল্লাহর সাথে বিন্দু মাত্র শরিক করবে না ওলা ইয়াস শেখ না তারা চুরি করবে না ওলা ইয়াস নি না তারা জেনা করবে না ওলে এক তুল না ওলা ধন না তারা তাদের সন্তান হত্যা করবে না এবং তারা কুড়িয়ে পাওয়া সন্তানকে নিজের সন্তান বা স্বামীর সন্তান বলে দাবি করবে না আর তারা সৎকর্মে কখনোই অবাধ্য হবে না এই কথাগুলি স্বীকৃতি জানালে আপনি তাদের থেকে বায়াত গ্রহণ করুন এই বায়াত গ্রহণ কখনো এই বায়াতে আল্লাহ রসুলের হাত কোনো মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি এই বায়াতের কথাগুলি তাকে তাদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে বায়াত চলতে ছিল এই বায়াতের মধ্যেই হেন্দা সে ডিউজ গুইজ করে আত্মগ্রহণ করে মানে ক্যামফেলেস করে সে মুসলমান নারীদের মধ্যে ঢুকে বায়াত গ্রহণ করতেছিল তো এই হেন্দাকে যখন বলা হচ্ছিল যে মলা ইয়াজনীন মানে জেনা করবে না তখন সে বলে যে না স্বাধীন নারীরা কখনোই জেনা করে না 
অলাইয়া শেখ না চুরি করবে না তখন সে বলল চুরি তো করব না তো আবু সুফিয়ান তো খুব কৃপণ মানুষ তার সম্পদ থেকে যদি না বলে আমি কিছু খরচ করি সেটা কি বৈধ হবে তখন আবু সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিল সে বলে যে না এটা কোনো ভাবেই তোমার উপরে সমস্যা হবে না আজ থেকে পিছনে তুমি যা কিছু নিয়ে সব তোমার জন্য ক্ষমা তো এই বিষয়টা আলাপ করার পরে ওমার ফারুক বুঝতে পারলেন যে এই মহিলা আবু আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা আল্লাহ রসুলও চিনতে পারলেন এরপরে যখন বলা হলো অলা একতুল না অলা দহন না তোমরা তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না এই কথা শুনে হেন্দা বলে যে আমরা সন্তান লালন পালন করি আর বড় হইলে আপনারা হত্যা করেন কাজী এর ব্যাপারে কি হবে সেটা আমরা জানি আপনারাই ভালো জানেন এই কথা শুনে উমর ফারুক হাসতে হাসতে একেবারে শীত হয়ে পড়েন আল্লাহ রসুলের কদমের উপরে তার মাথা পড়ে এবং আল্লাহ রসুলও হাসেন এই কথার অর্থ হলো এই যে হেন্দার একটা ছেলে ছিল হাঞ্জেলা এই ছেলেটা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল এই জন্য হেন্দা এই কথা বলছিল সময় শুধু এই বায়ার গ্রহণ করার সময় নারীদের কাতার বদ্ধে হজরত হেন্দা রাজি আল্লাহ তালা সে মুসলমান হয়ে গেছে তো এই হেন্দা আত্মগোপন করে ডিসগুইস করে ছদ্মবেশে সে নারীদের মধ্যে নারীদের লাইনে ঢুকে সে আল্লাহ রসুলের কাছে বয়াতের জন্য উপস্থিত হলেন এবং তাকে যখন বলা হলো ওলা ইয়াসেক না মহিলারা চুরি করবে না তখন সে বলল যে চুরি তো করব না তো আবু সুফিয়ান খুব কৃপণ মানুষ তার কিছু সম্পদ যদি না বলে আমরা ব্যয় করি তো সেটা কি বৈধ হবে তো আবু সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত সে বলে যে তুমি যা কিছু ইতিপূর্বে নিয়েছ সব তোমার জন্য ক্ষমা তোমার উপরে কোনো দাবি নাই এরপর যখন বলা হলো যে ওলাই একতুল না ওলাদ হল না তখন সে বলল যে সন্তান হত্যার ব্যাপারে আপনারাই ভালো বলতে পারেন আমরা সন্তানকে লালন পালন করে বড় করি আর আপনারা তাদেরকে মারেন কাজী এর ব্যাপারে কি হবে সেটা আপনারাই জানেন আল্লাহ জানে এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারব না তখন ওমর ফারুক হাসতে হাসতে আল্লাহ রসুলের পায়ের উপর পড়লেন এবং আল্লাহ রসুল হাসলেন বিশ্বাসটি ছিল এই যে হেন্দার একটা ছেলে ছিল হাঞ্জালা এই হাঞ্জালা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে মারা গেছে সে এই কথাকে স্মরণ করেই এই বক্তব্যটা হেন্দা দিয়েছিল এইভাবে নারীদের বয়াত গ্রহণ করা হলো এরপর দ্বিতীয় দিনে আল্লাহ রসুল আবার মক্কাবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দিলেন সেই ভাষণে তিনি কাবাগারের সম্মান সম্পর্কে উল্লেখ করলেন যে আকাশ পৃথিবী যেদিন সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন থেকে আল্লাহ তালা এই ঘরের সম্মান ঘোষণা করেছেন এই ঘরকে সম্মানিত ঘোষণা করেছেন এই ঘরে এই হেরেমে কোনো মানুষ কাউকে হত্যা করতে পারবে না এখানে কোনো গাছকে কাটা যাবে না কোনো শিকার এখানে এসে লুকালে তাকে ধরা যাবে না কোনো অপরাধী এখানে আশ্রয় তাকেও পাকড়াও করা যাবে না খাদ্য বন্ধ করে রাখতে হবে যখন সে খাদ্যের প্রয়োজনে বের হবে তখন তাকে আটক করা হবে কিন্তু এর ভিতরে কাউকে আটক করা হবে না তো এইভাবে আল্লাহ রসুল কাবাকারের সম্মান সম্পর্কে বললেন এবং বললেন যে আল্লাহ তালা আমাকে কোনো একদিনের জন্য এই ঘরে এই মক্কা শহরে আমাকে আল্লাহ তালা রক্তপাত করার মতো দিয়েছেন কিন্তু আমি তাও রক্তপাত করিনি এবং রক্তপাত ছাড়াই আল্লাহ তালা মক্কায় বিজয় দান করেছেন তো এইখানে হজরত আব্বাস সাদী আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুলকে বললেন যে তো কোনো গাছ কাটা যাবে না তো ইরখিজ ঘাস এইটা আমরা কাপড় পরিষ্কার জন্য ব্যবহার করা হয় এই ঘাসটা তোলা যাবে কি না তখন আল্লাহ রসুল এই ইরখিজ ঘাস তোলার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন তো এভাবে আল্লাহ রসুল বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন এবং এটা ছিল আল্লাহ রসুলের সারা জীবনের পরিশ্রমের সুফল যে মক্কা থেকে অন্ধকার রাতে তিনি পলায়ন করেছিলেন আজকে সেখানে বিজয়ী বিষয়ে সেখানে তিনি আসলেন আল্লাহ তাকে সেখানে উপস্থিত করলেন হজরত বেলাল আজান দেওয়ার পরে যে মোর্শেখরা সমনা করছে ছিল সেই সমালোচনার উপরে আল্লাহ তালা আয়াত নাজেল করেন ইয়া ইয়ন নাস ইন্না খালাক না কুমি দেখার ও আউসা হে মানব সকল আমি তোমাদেরকে এক নারী এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি ও যে আল্লাহ কুম সহু ও কবাইলে তার আপু এবং তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন গোত্রে এবং বিভিন্ন শাখায় ভাগ করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো মনে করুন আব্দুর রহমান হাওলাদার আব্দুর রহমান বিশ্বাস আব্দুর রহমান তালুকদার আব্দুর রহমান জমাদার এখন যদি এই বংশগুলি বিভক্ত না থাকতো হাওলাদার তালুকদার জামাদার তাহলে আপনি আব্দুর রহমানকে খুঁজছেন কোন আব্দুর রহমান তো এখন ওই এলাকায় যতটা আব্দুর রহমান আছে সব আব্দুর রহমানের কাছে না গিয়া আপনি কোন আব্দুর রহমানকে চাচ্ছেন এটা বোঝা যেত না আর যখন এটা বংশে এবং গোত্রে ভাগ করা হয়েছে তখনই আপনি সহজে বলে ফেলেন যে আমি আব্দুর রহমান তালুকদারকে চাই তখন আব্দুর রহমান তালুকদারকে আপনাকে এক বাক্যে মানুষে দেখায় দেবে তো আল্লাহ বলেন তোমাদের এই যে বংশ গোত্র 
এগুলিকে আমি ভাগ করছি এটা শুধু মানুষের পরিশ্বাস সহজ হওয়ার জন্য এটা কোনো গৌরবের বহন করে বিষয় না এটা শুধু তোমাদের পরিচয় সহজ হবে এই জন্য আমি এই বংশ গোত্র ভাগ করছি কাজে বংশ গোত্র তোমাদের সম্মানের কোনো ক্রাইটেরিয়া না তো সম্মানের বিষয় হচ্ছে ইন্না আকরাম আকুম ইন্দাল আতকাকুম তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করে সে হচ্ছে আল্লাহর কাছে সম্মানিত কাজে বংশ সম্মানের কোনো কারণ নয় এ আতালা নাজির করলেন সম্মানিত সুধী আল্লাহ রসুল কাবাঘরের এবাদাত বন্দি এবং মূর্তি অবসরের কাজ শেষ করার পরে কাবাঘরের চাবি কাকে দিবেন আল্লাহ রসুল চাবি বের করলেন তখন হজরত আলী বার ইয়ার রসুল্লাহ চাবি আমাকে দেন হজরত আব্বাস ইয়ার রসুল্লাহ আমাকে চাবি দেন কিন্তু আল্লাহ রসুল কাউকে চাবি দিচ্ছেন না এরপরে আল্লাহ রসুল বললেন যে ওসমান বৃন্ত আল্লাহ কোথায় ওসমান বৃন্ত আল্লাহ আসলো আসার পরে আল্লাহ রসুল বলেন এই নাও এই চাবি তোমার এবং এই তোমার বংশে চিরদিন চাবি থাকবে তখন ওসমান বেন তাল্লা কেঁদে দিলেন যে এই চাবি আমার হাত থেকে জোর করে নেওয়া হয়েছিল আবার এই চাবি আপনি আমাকে দিয়ে দিলেন এরপরে আল্লাহ রসুল ওকে ডাকলেন যে শোনো তুমি আমার কাছে আসো তো তখন আল্লাহ রসুল বলেন তোমার মনে আছে যে ওমরাতুল কাজা করার জন্য যখন আমি আসছিলাম তখন তুমি চাবি দিতে অস্বীকার করতেছিলে তখন আমি তোমাকে বলছিলাম যে ওসমান বেন তাল্লা স্মরণ রেখো তুমি এমন এক একদিন দেখতে পাবে যে এই চাবি থাকবে আমার হাতে আমি যা কি ইচ্ছা তাকে চাবি দিব আমি উমরাতুল কাজার সময় তোমাকে এই কথা বলিনি এ কথা বলার পর ওসমান তাল্লা কেঁদে দিল এবং সাথে সাথে বলল লা ইলাহ ইল্লাহু মোহাম্মদ রসুল্লাহ এভাবে ওসমান বেন তাল্লা ইসলাম গ্রহণ করলেন তো ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে ওসমান বেন তাল্লা সে কলমা পড়ার আগেই আল্লাহ রসুল তার কাছে চাবি অর্পণ করেছিলেন এবং এই বদান্যতা এবং এই ভদ্রতাই মহানুভবতার কারণেই ওসমান বিন তাল্লাহ কলমা পরে মুসলমান হয়ে গেলেন সম্মানিত শুধু খালেদ বিন অলিদকে মক্কা বিদ্যার সভায় ঘোরসর বাহিনীদের সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই খালেদ বিন অলিদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন ওমরাতুল কাজার পর খালেদ বিন অলিদরা এরা তিন ভাইয়ের ইতিহাস পাওয়া যায় খালেদ বিন অলিদ অলিদ বিন অলিদ হেসাম এবিন অলিদ তো এর মধ্যে অলিদ এবিন অলিদ খালেদের বড় ভাই বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে গেছিল বন্দি হয়ে যাওয়ার পরে যখন এই বন্দি বিনিময় শুরু হলো তখন খালেদ আর হেসাম তারা মদিনে আসলো তার ভাই অলিদের খবর নেওয়ার জন্য এখন তারা জানতে পারলো যে এক একজন বন্দিকে মুক্ত করার জন্য চার হাজার দেরাম দিতে হবে তখন খালেদ বলল যে আমি এই কাপুরুষের জন্য মুক্তিপণ দিব না সে যুদ্ধ করে মরবে অথবা জিতবে সে কেন বন্দি হলো আমি তার কোনো খরচ দিব না তখন তার বড় ভাই হেসাম বলল যে খালেদ তুমি যদি না দাও তো আমার ভাইকে আমি ফেলে রেখে যাব না আমি নিজেই একাই চার হাজার টাকা দিয়ে আমি তাকে মুক্ত করব তখন খালেদ বলল যে ঠিক আছে ভাই তাহলে আমিও দেই দুই ভাই মিলে অলিদকে মুক্ত করলো অলিদকে মুক্ত করার পরপরই সে অলিদ পড়ল লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইটা পড়ার পরে এখন আর দুই ভাই ক্ষিপ্ত হয়ে গেল যে তুমি আমাদের চার হাজার দেরাম নষ্ট করে কলমাটা পড়লে কেন এ কলমাটা তুমি আগেই পড়তে তখন অলিদ বলল যে দেখো তোমরা এটা বুঝবে না ইসলাম এত বড় সম্মানিত বস্তু যে এই ইসলামকে যদি আমি বন্দি অবস্থায় গ্রহণ করি যেটা মনে করার জন্য ইসলামের জন্য এটা অপমান কাজে আমি মুক্ত হয়েছি স্বাধীন হয়েছি এখন আমি সত্য উপলব্ধি করেছি তো আমি ইসলাম গ্রহণ করছি এভাবে অলিদ তার ইসলাম ঘোষণা করেন এই অলিদ বারবার খালেদ এবিনে অলিদকে বুঝার থাকে যে খালেদ তোমার শক্তিটা তুমি ভুল পথে পরিচালনা করছো তুমি আল্লাহ রসুলের নবুয়া থেকে আরম্ভ করে উনিশ বছর পর্যন্ত হোদায় বিয়ার সন্ধির সময় খালেদ এবিন অলিদ আল্লাহ রসুলকে হত্যা করার জন্য সে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তো উনিশ বছর পর্যন্ত তোমার এই শক্তিটা তুমি ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছো তোমার কোনো লাভ হয় নাই তুমি ফল লাভ করতে পারো নাই পারবে না কোনো দিন তা তুমি সত্যকে অনুভব করো তুমি ইসলাম গ্রহণ করো বিশেষ করে ওমরাতুল কাজার সময় যখন এই খালেদের ভাই অলিদ এবিন অলিদ ওমরাতুল কাজার সময় আল্লাহ রসুলের সাথে মক্কা ছিলেন তখন সে খালেদকে চিঠি দিয়েছিলেন বুঝে এই কথাগুলো বলে যে খালেদ তুমি বোঝার চেষ্টা করো তোমার শক্তিটা একদমই ভুল পথে ব্যয় করো না এই অলিদের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত খালেদ এবিন অলি অলিদ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং এই সপ্তম হেজির পরে সে নিজেই মদিনায় হিজরাত করে আল্লাহ রসুলের কাছে হাজির হয়ে খালেদ বিন অলিদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অষ্টম হেজিতেইতে মক্কা বিজয় সভায় এভাবে খালেদ এবিন অলিদ মুসলমানদের সেনাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ রসুল তার জীবনে তাকে সাইফুল্লাহ আল্লাহর তলালি বলে তলোয়ার বলে তাকে উপতি দান করেছিলেন তো সময় তো শুধু এইভাবে মোটামুটি আমরা আল্লাহ রসুলের এই মক্কা বিজয় বিষয়টা সম্পর্কে মোটামুটি আমরা আলোচনা করলাম এবং এখান থেকে আমাদের যে শিক্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে এই 
যে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কখনোই রক্তপাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি সবসময় চেষ্টা করা হয়েছে যে রক্তপাতকে কিভাবে অ্যাভয়েড করা যায় এবং এই জন্য আল্লাহ রসুল সবসময় এমন কৌশল অবলম্বন করেছেন যার ফলে রক্তপাত না হয় তো ঠিক সেভাবেই সে মানে বারো লক্ষ বর্গমান এলাকা নিয়ে বিশাল একটা শক্তিশালী দেশ হেজাজ এই মক্কা আল্লাহ রসুল বিনা রক্তপাতে এই শহর জয় করেন এবং বিনা রক্তপাতে সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ রসুল পনেরো থেকে আঠারো দিন পর্যন্ত ওইখানে অবস্থান করেন এরপর আল্লাহ রসুল হলাইন যুদ্ধের জন্য সেদিকে রওনা করেন এবং মক্কা অঞ্চলে সর্বত্র আল্লাহ রসুল মূর্তিগুলোকে নষ্ট করার জন্য আদেশ দেন মক্কার বাইরে তাইফে যে উজ্জা মূর্তি ছিল এবং অন্য এলাকায় যে বড় বড় মূর্তিগুলি স্থাপন করা ছিল আল্লাহ রসুল তার দ্বিতীয় দিনে ভাষণে একথা ঘোষণা করলেন যে যাদের বাড়িতে মূর্তি আছে তোমরা সবাই মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করো তার কারণ এগুলি থেকে সেরে সেরেকের সূচনা হয় কাজ সেরেকের উৎসকে তোমরা নষ্ট করে দাও কারো বাড়িতে কেউ যেন মূর্তি তোমরা না রাখো এভাবে মক্কার সর্ব অঞ্চল থেকে মুক্তি মূর্তিগুলিকে সব ধ্বংস করা হয় এবং এক আল্লাহর এবাদাত শুরু হয় এভাবে আল্লাহ রসুল মক্কা বিজয় করার পরে হোনায়ের যুদ্ধ করেন এবং হোনায়ন এবং আওতাচে যুদ্ধ করার পরে আল্লাহ রসুল আবার মক্কা থেকে তিনি আবার মদিনায় ফিরে যান তো মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহ রসুল একটা যুদ্ধ করেছেন তাবুক যুদ্ধ এই তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আল্লাহ রসুল দশমিজিতে বিদায় হজ করেছেন এবং এই বিদায় হজের আশি দিন বা একাশি দিন পরে আল্লাহ রসুল পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন ইন্দাল ইল্লাহে অন্যা এলাহে রজহুল এ পর্যন্ত আমরা এখানে আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করছি তো সম্মানিত অভিবাস তো আমার ধারাবাহিক আলোচনাগুলো শুনতে আপনারা ইউটিউব চ্যানেল তাজিব সেন্টার ভিজিট করুন এবং নতুন নতুন আপডেট পেতে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বেটন প্রেস করুন তো ইনশাল্লাহ আপনারা অনেক কিছু তথ্য এবং অনেক বিষয়ের উপরে আলোচনা আপনারা জানতে পারবেন আর আমার লেখা বই আলোয়াদার এক হতে সাত পর্যন্ত আলোয়াদার এক ইমানো শিরিক আলোয়াদার দুই ইমানো আখরাত আলোয়াদার তিন সত্য দলের পরিচয় আলোয়াদার চার মানুষের অতীত আলোয়াদার পাঁচ মানুষের বর্তমান আলোয়াদার ছয় মানুষের ভবিষ্যৎ আলোয়াদার সাত পুরান হাজু ফেকা আর এরপরে আমি ইনশাল্লাহ আল্লাহর মদতে আমি তাফসির লিখেছি আর তাফসিরুল ওয়াফি তো এই তাফসির এটা দশ খণ্ডে বের হবে তো এখন প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড বের হয়েছে এ বছর শেষ করি আর খণ্ড বের হবে ইনশাল্লাহ তো এই তাফসিরুল ওয়াফি এটা একটা পূর্ণাঙ্গ তাফসির এটা আপনারা পড়লে ইনশাল্লাহ পড়লেই বুঝতে পারবেন যে পৃথিবীতে শত শত তাফসির থাকার পরেও তাফসির কেন লেখা হলো এই তাফসির কি প্রয়োজন ছিল এই তাফসিরটা আপনারা পড়লেই বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ খুব সহজ সরল ভাষা এই তাফসির আপনারা পড়তে পারবেন বুঝতে পারবেন নিজেরা পড়বেন অন্যদেরকে বুঝাবেন তো এই তাফসির তাহাজিব সেন্টারের মাধ্যমে এবং বই পুস্তক আমার তাহাজিব সেন্টারের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারবেন তো এই বলে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ